the height of a super tall building has become the symbol of economic might among rising economies. Countries and cities are in a contest to show they can do better in pushing up the limit in the skyline. The 828 meter or 2,722 feet tall Burj Khalifa in Dubai, Arab Emirates, ranks as the world's tallest man made structure. It won't hold that record for long, as a skyscraper taller than 1,000 meters is expected to go up in Saudi Arabia by 2019. As important as the imposing designs is the safety standards of these buildings. The biggest downside to super tall buildings is that they can shake by the wind. The 증가하고 있고 그에 비해 건물은 더 높고 가볍고 이렇게 지어지기 때문에 진동에 취약한 형태로 지어져서 풍진동대에 굉장히 큰 문제가 되고 있습니다. Wind-induced vibrations can cause nausea and headaches, jeopardizing the health of residents in tall buildings. A Korean university has been working on effective technology to tame wind-induced vibrations. Wind speed picks up as we go higher above the surface. The taller the building, the more it becomes affected by wind shear because wind-induced vibrations are proportional to the square of wind velocity. 보통 저희가 가속도를 사람이 감지를 할 수가 있다고 얘기하는데요. 번지 점프를 할때 느껴지는 가속도가 1g 정도 됩니다. 보통 사람들은 민감한 사람들은 일지의 0.1%부터 느끼기 시작해서 1%의 가속도가 느껴지면 불쾌함을 느낍니다. 특히 거주하는 건물이 흔들린다고 느낄 때 사람들은 그 건물이 위험할 수도 있다, 불안하다라고 느낄 수 있기 때문에 특히 굉장히 고가의 초고층의 빌딩에는 그런 요구사항이 증가하고 있는 현실입니다. Wind-resistant apparatuses are installed in high-rise buildings with the types varying by three key features. 크게 보면 외부 동력을 필요로 하는 어, 액티브 타입하고 그냥 자체 물리적인 법칙에 따라 에너지를 이렇게 소산시킬 수 있는 패시브 타입 두 가지로 나눌 수 있습니다. 그두 가지 특징이 이, 이렇게 결합되어 있는 제품을 그 하이브리드 하이브리드 타입의 재진 장치라고 부르게 되고요. 국내에서는 이제 패시브 타입은 굉장히 그 보편적으로 이제 많이 사용하는 수준에까지 도달을 해 있습니다. The typical passive control is called a tuned mass damper, a device mounted in a structure weighing 1% less than the building and moving in opposition to the resonance frequency oscillation of the structure to absorb unwanted vibrations. The 508 meter tall landmark skyscraper Taipei 101 is fitted with the world's largest tuned mass damper at 660 tons with the steel pendulum sways offsetting movements by strong gusts by 40%. Active control has been getting greater attention because of its efficiency in mitigating vibrations while taking less space. 질량체의 관성력을 좀더 효율적으로 발생시키기 위해서 강제적으로 서버 모터를 둡니다. 그러니까 서버 모터로 강력하게 매스를 이동시켜 주면서 그 구조물의 진동을 제어할 수 있는 힘을 이제 증폭시켜 주게 되는데 강제로 힘을 주다 보니까 굉장히 안정적인 어떤 알고리즘에서 이 AMD의 서버 모터를 움직여 줘야 되는데 그러기 위해서 그 컨트롤러가 그 굉장히 안정적으로 작동할 필요가 있고요. 시스템은 복잡해지는데 그 대신 큰 재력을 얻을 수 있으니까 그 공간 효율적인 면에서는 굉장히 유리한 측면이 좀 있습니다. The active mass damper can be activated after accurate analysis of vibrations in the structure to computerize the exact direction of mass movement to best control the vibrations. A research team developed the controller, the key element in the active mass damper, and helped reduce reliance on foreign patented technology on vibration control. A tall retail building in Seoul, Technomark, raised a safety alarm after it shook heavily in 2011. Locally developed vibration technology was installed to solve the problem. Technomart에 발생했던 진동은 수직 방향으로 흔들리는 진동 사고였습니다. 건물주가 요구는 수직 방향으로 흔들림을 막아달라였지만, 그 건물의 질량을 올리는 동시에 그 질량체를 수평으로도 이용해서. 극한의 태풍에도 건물이 또 안전하면 좋겠다라는 취지로 
수직과 수평을 동시에 제어할 수 있는 장치로 저희가 세계 최초로 개발하여 적용하였습니다. The hybrid type that incorporates the best features of TMD and AMD is the first case in the commercialization of simultaneous horizontal and vertical mass dampers. 연직 진동을 잡을 수 있는 TMD와 함께 풍 진동도 잡을 수 있는 그 어떤 장치로 한번 설계를 해보자. 그렇게 해서 어, 하이브리드 매스, 아, 하이브리드 타입으로 이제 설계가 시작이, 어, 시작이 됐고요. 그전 세계적으로 보면 풍 진동과 함께 바닥판에 그 연직 진동이 동시에 발생하는 경우가 워낙 드물다 보니까 세계적으로도 이 기술이 뭐 어디 특허가 나 있고 보편화돼 있고 이런 수준 이런 상태가 아니었습니다. 그래서 저희가 이 문제를 풀면서 그좀 새로운 어떤 디자인을 만들어냈고 그게 이제 특허로도 연결이 돼서 어떻게 보면 세계 최초의 어떤 도안을 이제 만들어내게 된 거죠. Japan is currently a front runner in wind-induced vibration control technology. The latest innovation from Korea has not only been warmly welcomed at home, but has drawn interest from abroad. 일본의 기술이 세계 최고라고 할수 있고요. 그래서 우리 이바가 이번에 개발한 장치는 일본의 기술을 따라간다고 할수 있겠습니다. 국내 시장은 현재 인천 공항 관제탑에 적용할 예정에 있고요. 국내도 이제 초고층 건물 공사가 활발하게 진행되면 더 수요가 더 증가할 것으로 예상을 합니다. 해외 시장은 초고층이 중국과 중동 시장을 중심으로 폭발적으로 건설되고 있기 때문에 거기에 대한 수요가 많을 것으로 예상돼서 근본 실적을 바탕으로 해외 시장에도 진출할 수 있을 것이라고 생각합니다. High-rise buildings have become common in big cities. Vibration control systems are essential to ensuring safety against earthquakes, wind, and other external shocks. The latest technological breakthrough will likely help brandish Korea's technological prowess on the skyline. Watching television and playing games on the smartphone has become an everyday sight. Now there are growing needs for people wanting to enjoy what they're watching on their smartphones on a larger screen. This has definitely become possible thanks to the small wireless display adapter. Park Sekyu lives alone in Seoul. He doesn't stay home that long, so he hasn't subscribed to any cable television services. Nonetheless, he watches various TV channels and video on demand at home after work. He's able to do this thanks to a small over-the-top device connected to the television. Through this technology, TV channels are delivered through the internet environment rather than through cable or terrestrial antennas. 집에 인터넷만 되는 환경이면 이제 TV 뒤에 꽂아서 이제 인터넷 연결로 해서 그 케이블 TV에서 하는 방송들을 다볼수 있더라고요. Since last year, when Google introduced Chromecast, there has been a slew of release of OTT devices bringing down a wall between the smartphone and television. CJ Hello Vision, that has recently began OTT services with its TVing, also released OTT device called TVing Stick. By plugging in the device into the HDMI slot in the television, People can view 50,000 VODs and 150 cable channels in full high definition quality picture. 최근에 방송을 소비하는 시청자들의 니즈가 굉장히 많이 바뀌고 있다고 생각을 하고 있습니다. 저희가 뭐 파악해 본 바로는 실시간에서 VOD로 많이 이동하고 있고 같은 이와 같은 그 고객들의 니즈가 변화하고 있는데요. 기존의 그 방송 플랫폼들이 그런 니즈를 완벽하게 맞추고 있지 못하기 때문에 어, 이런 부분들에 대해서 고객들이 니즈가 있고 이에 맞춰서 시장에 많은 제품들이 출시되고 있다고 보고 있습니다. The smartphone is linked to the television via Wi-Fi or Bluetooth when the TVing stick is plugged into the television. Because the smartphone doesn't take the mirroring method to display its image as is on the TV monitor, but uses a casting method by retrieving videos online from storage, viewers can use a smartphone for another task while watching television. 일단 보통 이제 캐스팅 방식에서 가장 장점으로 보는 부분은 멀티태스킹을 뽑을 수 있을 것 같고요. 그 다음에 뭐 미러링 방식이 화면이 계속 켜져 있어야 되는 부분이기 때문에 어 이에 따른 뭐 배터리 소모라든지 네트워크 소모 이런 부분에서는 캐스팅 방식의 장점이 있다고 볼수 있습니다. 
It also offers the mirroring method so viewers can watch terrestrial channels connecting to DMB, play a game, or view pictures on a smartphone. 일단 좋은 점은 기존의 작은 화면으로 봤던 걸큰 화면으로 볼수 있다는 게 가장 큰것 같고요. 그 채널 영상들을 실시간 TV처럼 볼수 있는 상품을 가입을 해놨고요. 그게 지금 2,900원입니다. 근데 그 케이블 TV는 제가 알아봤을 때도 거의 최소한 만원 이상은 지불해야지 월 그래야 되는 거기 때문에 사실 가격적인 측면에서도 굉장히 세이브 된다라고 생각이 됩니다. With an increase in number of services available through the smartphone, users are seeking bigger screens to fully enjoy them and thus needs for the so-called end screen is on the rise. 일단 본인이 이렇게 모바일 기계를 통해서 보는 컨텐츠를 TV라든가 큰 화면, 대화면으로 보고자 하는 니즈는 일단 근본적으로 있다고 봐야 되고요. 최근에는 특히 컨텐츠들이 자유롭게 이동할 수 있는 압축 전송 기술 그리고 컨텐츠 사업자들이 적극적으로 뛰어들면서 컨텐츠가 이제 스크린 사이를 자유롭게 이동할 수 있게 된 그런 부분이 좀 풀리면서 좀더 확산되고 있지 않나 그렇게 봐야 될것 같습니다. End screen is not limited to TV broadcasts. Nowadays, when people get into the driver's seat, the first thing that he or she does is to take out one's smartphone. Now it is to get the traffic information from a navigation application installed on the smartphone. However, the smartphone screen is smaller than the usual navigation monitor and thus difficult to mount on a cradle. So wouldn't it be better to display what's on the smartphone on the navigation screen installed in the car? That is possible through connecting a wireless adapter. A mirroring application on the smartphone can mirror its image on the screen in the car's navigation monitor with the dongle connected together through wireless communications. It is a step forward from existing automobile mirroring technology because it offers two-way control and picture-in-picture -picture functions. 기존 유무선 미러링 서비스는 화면만 전송하든가 아니면 일부 기능을 사용하는 좀 제약사항들이 있습니다. 하지만 저희 카링크 서비스는 화면을 다 전송할 뿐만 아니라 내비게이션에서 스마트폰을 조작하는 기능도 제공을 하고 있고요. 스마트폰의 모든 기능을 제약 없이 사용할 수 있는 장점이 있습니다. 그 기존의 이제 무선 미러링 서비스 같은 경우에는 그 화면 전송 속도가 한 10프레임 정도로 좀 동영상 서비스를 하기에는 좀어 미흡한 점들이 있습니다. 하지만 저희 카링크 서비스는 15프레임으로 영상을 전송하기 때문에 고화질 동영상을 끊김 없이 선명하게 시청하실 수가 있습니다. A two-way control is possible, so a smartphone can be controlled by touching the navigation screen. The navigation screen can be split into two as well, one for navigation map and another for the smartphone. The driver can read the map and check text messages at the same time. When you have a question or a question, you can see it on your smartphone or on your Automakers are releasing cars that carry mirroring technology here in Korea. At IFA 2014, which is the world's leading trade show for consumer electronics and home appliances, people showed keen interest on mirroring technology applied in automobiles, indicating that it is essential in making a smart car. 이제 소비자는 항상 이제 편하고 이제 간단한 걸 원하시기 때문에 기술의 발전이 뭐 그런 식으로 계속 갈 거고요. 뭐 기존의 이제 미래를 항상 꿈꾸면 어디든 뭐 스크린이 펼쳐지고 내에 대한 맞춤 서비스가 제공되고 이런 걸다 떠올리시는데 머지 않아 그런 서비스들이 상용화될 거라고 생각을 합니다. Enjoying smartphone services on a larger screen. End screen service has become more convenient and smarter and will bring a large wave of changes to our everyday activities.